啊，智慧现不现前，最这个明确的现象，就是他放下了。放下就是智慧现前，没有放下，他讲的再好，智慧没现前。啊，讲的再好，那是什么？那是别人说的。他读得多，他听得多，他会讲，他做不到，啊，他也没讲错，啊，这就是过去天台智者大师所说的，啊，智者大师有两句话了，明年呢、啊，我们要常常记住。能说不能行，说的没错啊！啊，天天在读经啊，啊，在看古大的的这些讲解，啊，说的一点没错。说过之师也，他可以当老师，可以教化众生。能说又能行呢，过之宝也。那是过宝级的，能说不能行是过斯级的，不是过宝。啊，他的知见也真，就是烦恼习气太重，还是没办法放下。啊，那么我们要知道啊。过时期的，将来果报在人天，来生人天福报。啊，他不会做善途，他不会做坏事。过宝级的，来生做佛去了，做菩萨去了，不再留道啊！啊，我们要发心。当过宝啊，不能当过私啊！啊，记住，啊，这过私也不错，来生福报很大，啊，但是人一享福就迷惑，就颠倒了，又干坏事了，干坏事干完之后就又堕三途了啊！你能保来世，保不住后世啊，所以很可怕啊。那么这样说起来说，这放下比什么都重要啊！一定要放下啊！常常想到生不带来，死不带去啊！这世间没有一样东西是我的，连身体都不是我的。身体都带不走，何况身外之物？啊，这些东西常常放在心上，那就是严重的过失。啊，心上决定不能有，事上随缘，有很好，没有也很好，不要去计较，不要去执着。啊，对人、对事、对物。都要用这个心态啊！你真学佛啊！无论在家，你都是宝啊！啊，比私高出很多。